पमजन ने तो दिन विष्णुसंग दुईपटक शारीरिक संबंध राखे मैं मेरे आँखा देखे तपस्वी तो चर्चा कमा राम बहादुर बमजन ने हत्या और हिंसा ने मानव को कल्याण न होने भन्द हल्ला चलाइ थे रीच उन्नी नई मुछीन हत्या और हिंसा को किस्सा में करीब दस वर्ष अगाड़ी तपस्या स्थल भनिग हलखोरिया जंगल में उनको प्रवचन धरले सुने का थे रो प्रवचन प्रभावित भर धरले उन मने थे धर मे उनका अनुयायी भैया थे पांच वर्ष में लगने गड़ीमाई मेला में चढ़ाइने पशु बलिलाई आप उपस्थित भर रोक्ने उनको उद्घोष ने ते बेला निक् चर्चा पाओ बलि रोक्सु भन्द जंगल बमजन निस्क तीन महीनासम बेपत्ता भे रि युवतीसंग भेटिए उस पच्छी उनको आस्था अलिकति कम हो तीम न भई हिंसा विरुद्ध प्रचार करने बमजन एक दशक पटक पटक यहां विवाद में तानिए उनको तपस्या नई भंग भो अज भन उनके तपस्या नई छाड़न पर्यो हिंसा विरुद्ध प्रवचन दिने बमजन अहिले बलात्कार बंद कुटपिट बेपत्ता तरबार प्रहार कृत्य लगाय थुप्रे आरोप मुछ तपस्या भंग कर खोजे भन्द एक दशक अगि रतनपुर को एक स्थानीय युवाला तरबार प्रहार करे विवाद में मुछि बमजन अहिले बारा का एक व्यक्ति बेपत्ता पारे उजुरी में फंस तीन बमजन को वास्तविक चित्र पर्दाफाश सेतोपाटी डट कम ने उनको आश्रम में शोषण में पड़े गंगा मया ताम को भनाई जस्ता को तस्त प्रस्तुत कर सेतोपाटी ने सेतोपाटी को यह महान कार्य हमी धर धन्यवाद दिन चाहौ गंगा मया ताम को स्टेटमेंट यो रहे म दुई हजार एकहत्तर साल साउन अट्ठाइस गते बारह को हलखोरिया में रहो रामबहादुर बमजन को आश्रम में गई थे हजुरबुआ हजुरा में बुआ र गुरु को दर्शन करना तैं गए थे मेरा दुईजना भाई पैल्य देखि ना आश्रम में बस्ते थे तेस दिन हमी हलखोरिया जंगल बीच में रहकर आश्रम को पूर्वी गेट बा छिड़े थे आश्रम में हमी कोपचा भन्ने घर में राखी तो आगंतुक राख्ने ठाव थी बमजन को आश्रम कोपचा दुई किटर जी को दूरी में भोलिपल्ट बिहान हमी बमजन को दर्शन करना पाये बुआर ने निवरे दर्शन करूँ तो सामान्य भेटघाट थी गुरु को दर्शन पच्चीस मैं बुआ ने तैं छाड़े जानू खास में मैं आप बस् मन बनाई सकते थे अगिलो दिन आश्रम को गेट में लीन आयो मेरे जुमले आ भाई राम ने दीदी तिम यहीं बस तिम्रो भविष्य राम हो तिमी घर में दुख पाए कि सौ यहाँ बस्यो भजिल भाई ने मैं धेरे सोच मैं लगे यहाँ बस पच्चीस ज्ञान पाइं मेरे भविष्य राम होने खुट्टा में उभिए हिड़न सकसो ये सोच विचार करें मैं आश्रम में बस्ने निर्णय करें पेलो दिन मैं बमजन बस्ने घर को तल्लो तला में राखी तो तला में अरु सब कोठा में केटी थे बमजन का चेला अर्क कोठा में म एक्ल बसे कई दिन पच्चीस मैं ठा पाए बमजन को आश्रम सिंधुपालचोक में अरु पांचजना केटी बस्सन तेखे विष्णु बल भन्ने बमजन की सब भाग पुरानो आनी रमजन की आपने कांची बहनी रिंसेमो हेटौड़ा में बस्ते कई समय पच्चीस उन्नी हलखोरी आए बमजम सब आश्रम घुम्थे कहिले कह गए बस्ते कहिले कह मलखोरी या बस्ता उनकी श्रीमती दीप शिखा ने कहिले कहीं समझाऊन्थिन् मत नजानो गुरु रिश उनकी बहनी मैं मत नजान भेक थी पटक पटक दीप शिखा र हेटौड़ा गए थी आए पी बमजन ने एक दिन मैं एकांत पारे भन त मेरे बुढ़ी ने तला मेरे बारे में के भो यो तो प्रश्न कें सोधे हो अचम्म में पड़े हलखोरिया में हुए नई बमजन ने मैं अलग जिस्कन था कहीं गंगा ल नाच हेरम तो कस्तो नाच तो रही भन्थे तेसाई मैं नराम रूप में लीएन बुआ ने भन्न भाग गुरु केटाकेटीसंग छिट्ट हेलमेल होटाकेटी मन पाऊँ कहीं गुरु ने परीक्षा भी लिंस दुई हजार एकहत्तर मंग्सिर में हलखोरिया का स्थानीय थारू र बमजन का भक्त बीच झड़प भो ते पच्छी यहाँ केटी मं सुरक्षित छन सिंधुपालचोक गए बस भन्ने आदेश आयो ते बेला केटी मात्र मई के चेला सिंधुपालचोक सरे दीप शिखा ने हमी सिंधुपालचोक लगिन् सिंधुपालचोक को बड़े गाँव स्थित टोड़के भीर भन्ने ठाव में आश्रम छि सड़क हिड़े तल आश्रम पुग्न आधा घंटा जी लग् 
आश्रम जंगल भित्र छ सबैभन्दा तल बमजनको आश्रम छ त्यसको माथि आनीहरू बस्ने घर छ त्यो भन्दा धेरै माथि करिब 5 मिनेट दूरीमा चेलाहरू बस्ने टिनले बारेको घर छ माथिबाट हेर्दा बमजनको आश्रम देखिन्न रुखहरूले छेकिन्छ म सिन्धुपाल्चोकमा झण्डै 2 वर्ष जस्तो बसे आनीहरू बस्ने आश्रममा बमजन पनि आउँथे धेरै जस्तो साँझ र राति पढ भन्थे पढ्न 60 पेजको एउटा छेवै थियो लामो भाषामा लेखिएको हामी पालैसँग पढ्थ्यौँ मलाई लामा भाषा आउँदैन थियो विष्णु बलले सिकाइन म 3 महिनामै लामा भाषा सिकेर त्यो किताब पढ्न सक्ने भएको थिए आश्रममा गुरुले पढाउने प्रवचन दिने वा ध्यान गर्ने केही पनि हुन्न थियो सिन्धुपाल्चोकमा सुरुमा हामी सात जना आनीहरू थियौँ हामीलाई बमजन र दीपशिखा दुबैले लुगा धुन उनीहरूको घरको ब्ल्याङ्केट र गलैचा धुन लगाइन्थ्यो हामी मध्ये कति आनीहरूले भान्साको काम पनि गर्नुपर्थ्यो बिहान बमजन र उसकी श्रीमतीलाई नास्ता तयार गर्नुपर्थ्यो त्यसपछि खाना बनाउनुपर्थ्यो दिउँसोको खाजा र बेलुकीको खाना पनि आनीहरूले नै बनाउनुपर्थ्यो भाँडाकुँडा माझ्ने भान्सा सफा गर्ने लगायत कामहरू सबै आनीहरूले नै गर्नुपर्थ्यो बमजनले आनीहरूलाई टाउकोमा लट्ठीले टुक्क टुक्क हानिरहन्थे लट्ठीले जूमा पनि घोज्ने गर्दा रहेछन् मलाई पनि धेरै पटक यस्तो गरेका थिए दुख थियो तर मैले सुरुमा नराम्रो सोचिन मलाई कहिलेकाहीँ सबैका अगाडि जिस्क्याउँथे दिदीहरूलाई त जिउमा पिठ्यूमा छुनेर प्याटपुट्ट हिर्काउने पनि गर्दा रहेछन् हामी सिन्धु पाल्चोकमै बस्दा दीपशिखा गर्भवती भइन् बमजनले हामीलाई धेरै नै जिस्क्याउन थाले मेरो गाला चिमोर्थे शरीरमा छुन्थे दिदीलाई नभन भन्थे त्यति बेला म दीपशिखालाई दिदी भन्थे एक दिन म उनीहरूको घरको बाथरूममा लुगा धोइरहेको थिएँ मलाई महिना र गति राम्रोसँग याद छैन बमजन आए मलाई पछाडीबाट शरीरमा छोएर ढेसिए उनकी श्रीमती बाहिर थिइन् दिदीलाई भन्दिम मैले भने त्यहाँ म बोलेको सुनेर दीपशिखा बाहिरबाट सोधिन् गङ्गा के भयो म केही बोलिन भित्र आएर उनले मलाई झापड हानिन् मैले झुट बोले भनेर पिटेकी होलिन् भन्ने लाग्यो मैले बमजनले जे गरेको थियो त्यही भनिदिएँ अर्को दिन चुनमो र म बमजनको घरमा थियौँ दीपशिखा जचाउन काठमाडौँ गएकी थिइन् बमजनले चुनमोलाई भने जाऊ छोईमोलालाई पठाइदेऊ उनी गइन् सास पर्न लागेको थियो म बैठक कोठामा पर्दा लगाउँदै थिएँ उनी त्यहीँ आए आफ्नो ज्याकेट खोले भित्र लगेर राखिदेऊ भने मैले उनको सुत्ने कोठामा लगेर राखिदिएँ उनी मेरो पछि पछि आएका रहेछन् मलाई झ्याम्मै अँगालो मारे त्यसपछि ओछ्यानमै लडाए म खुब डराएँ डरले कामदै साह्रै रोइदिएँ पागल किन रोए कि अरूलाई सुनाऊ न उनले भने उनले यसो भन्दा अँगालो खुकुलो भयो म भागे भागेर माथि आनीहरू बस्ने घरमा गएँ म घर आएको आधा घण्टा जति पछि होला छोई म पनि आइन् उनले मलाई खाना खाना जाऊँ हिँड भनिन् मैले जान्न भने उनी गइन् र धेरै बेर हराइन् राति अबेर मात्र आइन् मैले साँझ दिउँसोको त्यो घटना सम्झिएँ फेरि बुवाले भनेको सम्झिएँ गुरुले परीक्षा लिन्छन् मलाई पनि गुरुले परीक्षा लिएको होला भन्ने लाग्यो बमजनलाई साह्रै नराम्रो सोचिन तर साँझको घटना मलाई निको लागेन विष्णु र बमजनको सम्बन्ध छ भन्ने दीपशिखाले मलाई सुनाएकी थिए उनले सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकमा उनीहरूको सम्बन्ध आफैले देखेको भनेकी थिएन् 